നമസ്കാരം മുകേഷ് എസ് തമ്പിയാണ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബൈക്ക് എങ്ങനെ നോക്കി വാങ്ങാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒത്തിരി പേര് അത് കണ്ടു അതോടൊപ്പം തന്നെ കാർ എങ്ങനെ നോക്കി വാങ്ങാം നമുക്ക് ഫോർ വീലർ എങ്ങനെ നോക്കി വാങ്ങാം എന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഒരുപാട് ഒരു ചോദ്യ ചോദ്യമാണ് ഒരു ഗിയർലെസ് വണ്ടി കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗിയർലെസ് വണ്ടി ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂട്ടർ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ വണ്ടി നോക്കി വാങ്ങാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് സമയം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടിരിക്കുക കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രയോജനമാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യമഹയുടെ റേ ഇസ് എ ഡാറിലാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശരത്തിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് റേ ഇസ് എ ഡാർ ഇസ് എ ഡാറിലാണ് ഇതെങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു ബൈക്ക് എടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്കൂട്ടർ എടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പോയി നോക്കേണ്ടത് വണ്ടിയുടെ ആർ സി ബുക്കും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആർ സി ബുക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ലാസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷനൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് എന്ന് ജസ്റ്റ് എനിക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് വണ്ടിയുടെ ബോഡി സൈഡ് ബോഡി സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്രാച്ചോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേറെ പ്രോബ്ലമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ബോഡി സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ജസ്റ്റ് തട്ടി നോക്കുക വേറെ പൊട്ടലോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ പൊട്ടലോ കാര്യങ്ങളോ എന്തോ ഫൈബറിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടലോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ബോഡിയുടെ ക്വാളിറ്റി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം റീപെയിൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്ക്രാച്ച് വേറെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വണ്ടിയുടെ ബോഡി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഒരു ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം വണ്ടിയുടെ ബോഡിയൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ടയർ ഫാഗം നോക്കുക ടയർ ഫാഗമൊക്കെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകും നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനം നമുക്കിപ്പോൾ അറുപത് അറുപത് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ടയറുണ്ട് അപ്പോൾ ടയറിൻ്റെ രണ്ട് ടയർ നോക്കുക എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കാരണം ടയർ തീരുന്നതനുസരിച്ച് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ വില എപ്പോഴും നിശ്ചയിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ എന്തൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ടയർ ഭാഗമായിരുന്നാലും വണ്ടിയുടെ വേറെ ഏത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ റേറ്റ് കുറച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വണ്ടി കസ്റ്റമർക്ക് എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അത് പണി ചെയ്യേണ്ട വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതല്ല അത് എക്സ്ട്രാ ചിലവായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ രണ്ട് ടയർ ഭാഗം നോക്കുക പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈസർ വൈസർ വേറെ പൊട്ടലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ബോഡി നോക്കുക പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൈബർ ടൈപ്പ് ഇത് ഫൈബർ ടൈപ്പ് വരുന്ന വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ വേറെ ഇള ഇളകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക മെൽഗാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇത് ഫ്രണ്ടിലോട്ടും സെറ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സ്റ്റമ്പിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത ഈ ടയറിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റമ്പ് ഇത് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ടൈപ്പാണ് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ടൈപ്പാണ് സ്റ്റമ്പ് വരുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റമ്പ് നമ്മുടെ സാധാ ബൈക്കിൽ വരുമ്പോഴത്തെ രണ്ട് സ്റ്റമ്പാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വണ്ടി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതിലെന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതെങ്ങനെ നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിപ്പോണ്ടോ ഇത് രണ്ട് സ്റ്റമ്പാണ് വരുന്നത് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം
അതോടൊപ്പം തന്നെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ റണ്ണിങ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൈയും പിടിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നാൽ തന്നെയും ചെറിയൊരു പുളച്ചിലുണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സ്റ്റമ്പിൻ്റെ സ്റ്റമ്പ് സൈഡ് കോണും ബാളും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതൊന്നും വലിയൊരു മേജർ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ സ്റ്റമ്പ് പോവുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പണിയാണ് കാരണം കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഫ്രണ്ട് സൈഡ് നിങ്ങൾ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം പുളച്ചിൽ വണ്ടിയുടെ ചെറിയ ഒഴിച്ചിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സ്റ്റമ്പ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന ടയർ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള മുട്ട ടയർ ആണെങ്കിലും ഈ ചെറിയ ഒഴിച്ചിൽ വരാം കട്ട ടയർ ആണെങ്കിലും രണ്ട് മോശമായിട്ടുള്ള ടയർ ആണെങ്കിലും ചെറിയ ഒഴിച്ചിൽ വരാം പക്ഷേ അതാണ് ഞാൻ ടയർ ആദ്യം കണ്ടീഷൻ നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ടയർ ഒരു വിധം കൊള്ളാം കുഴപ്പമില്ല ഒറിജിനൽ ടയറാണ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റമ്പിൻ്റെയോ കോണും ബാളിൻ്റെയോ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒഴിച്ചിൽ വരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒഴിച്ചിൽ വരാൻ വേറൊരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലാത്ത ഷോക്ക് ഓപ്സർ ഈ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഷോക്ക് ഓപ്സർ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഷോക്ക് ഓപ്സർ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചെറിയ ഒഴിച്ചിൽ വരാം അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഉണ്ടോ വണ്ടി ഇത് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇടിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല വണ്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇടിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് ശകലം ബാക്കിലോട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഉണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലത്തെ ഷോക്ക് ഓബ്സർവറിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ബാക്കിൻ്റെ ഷോക്ക് ഓബ്സർവറിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ ചെറിയ ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് വരാം ഓട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം വണ്ടിയുടെ വിരലസ് വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഫ്ലോർ മാറ്റ് അതായത് മാറ്റാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്ന മാറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് മാറ്റില്ല ഇവൻ മാറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ മാറ്റ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വരും മാറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ വണ്ടിയുടെ മാറ്റ് പുതുക്കി എടുത്ത് നോക്കുക കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഫൈബർ ടൈപ്പാണ് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ ടൈപ്പിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ഇരുമ്പ് ഇതായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ തുരുമ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മാറ്റ് പൊക്കി നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ശരത്തിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സ്ക്രൂ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിലകത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ കീരെടുത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്ക്രൂ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫൈബർ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കീ കണക്റ്റ് ആവുന്ന സ്ക്രൂ ഈ സ്ക്രൂവിന് എന്തെങ്കിലും ഇളക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇളകി കിടപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം കാരണം വണ്ടി അവ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ വണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടി സൈഡ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സൈഡിൽ സ്റ്റാൻഡായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അടി സൈഡൊന്നും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും വണ്ടി സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യാവൂ നോക്കാവൂ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടി സൈഡൊക്കെ വല്ല തുരുമ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊക്കെ തുരുമ്പ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫൈബർ ടെപ്പ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരില്ല ഇരുമ്പ് കോട്ടിങ് വരുന്ന സാധനത്തിലെല്ലാം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അടി സൈഡൊക്കെ വേറെ തുരുമ്പോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് നോക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് കണ്ടുവയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിൽ ഷോക്ക് ഓപ്സറിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഷോക്ക് ഓപ്സറിൽ ഓയിൽ വല്ലതും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓയിൽ എങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് നോക്കുക ഓയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഷോക്ക് ഓപ്സർ പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പം വീണ്ടും പ്രശ്നത്തിലോട്ട് വരാം അതുകൊണ്ട് വേറെ ഈ ഷോക്ക് ഓപ്സർ സൈഡ് തുരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിൽ ഓയിൽ വല്ലതും ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക ബാക്ക് ഷോക്ക് ഓപ്സറിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ എഞ്ചിൻ എഞ്ചിൻ കവറിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക എഞ്ചിൻ കവർ സൈഡ് അല്ല പൊട്ടലോ കാര്യങ്ങളോ സ്ക്രൂ കുറവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തട്ടി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഈ എഞ്ചിൻ്റെ കവർ സൈഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിക്കർ
കീ വെച്ച് കീ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ് നോക്കുക കാരണം ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുക ബാറ്ററി എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണോ നോക്കുക അടുത്ത് വണ്ടി നമ്മൾ സ്ലോ സ്പീഡ് വേറെ കുഴപ്പം ഇല്ലാത്ത വണ്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൈ വിടുക കൈ വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി വളരെ സൗണ്ട് വേണ്ട നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ചെറുത് വന്നു സൗണ്ട് വന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം വളരെ വേണ്ട വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി നിൽക്കുന്നത് പോലും അറിയില്ല അത്രയും വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള സൗണ്ടിൽ വണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി പെർഫെക്റ്റാണ് വണ്ടിയുടെ വേറെ സൈഡ് പ്രശ്നമല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ വണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ആക്സിലേറ്റ് കൊടുക്കുക അഡീഷണൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി തന്നെ നിൽക്കൊണ്ട് ആക്സിലേറ്റർ കണ്ട് വണ്ടി റൈസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഈ റൈസിങ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് വണ്ടിക്ക് അഡീഷണൽ സൗണ്ടോ എൻജിൻ എൻജിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അഡീഷണൽ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ എൻജിൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ആ പുറത്ത് അത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള വേറെ സൗണ്ടുകളോ ചെറിയ എൻജിൻ അകത്ത് ചെറിയ അടിയോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ സൈഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സൈലൻറ്റിൽ തന്നെ നിർത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ എൻജിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വണ്ടി ശാലം ബ്രേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊള്ളണം ബ്രേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് വണ്ടി റൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക റൈസ് ചെയ്ത് നല്ല റൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ വേറെ എക്സ്ട്രാ സൗണ്ടുകളൊന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ സൈഡെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആക്സിലേറ്റർ ആക്സിലേറ്ററിൽ നല്ല റൈസ് ചെയ്യുക നല്ല റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈലൻസ് നല്ല റൈസ് ചെയ്യുക റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സൈലൻസർ വഴി പുക വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക സൈലൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തോട്ടെ സൈലൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പുക വരാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും വണ്ടിയുടെ നല്ല കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയുടെ സൈലൻസർ ചെയ്യുന്ന പുക വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാനും പറ്റില്ല പുക വരത്തുമില്ല അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്നും പുക ഓവറായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പുക വരരുത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻജിൻ കണ്ടീഷൻ ഉള്ള വണ്ടിയിൽ പുക വരത്തില്ല പുക വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പുക വരുന്നത് ഓയിൽ കത്തി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത് കംപ്ലൈൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ സ്റ്റക്ക് ആവാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ പുക വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക വെള്ളപ്പുക ആണോ എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ പുകയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വണ്ടിയുടെ എൻജിന് പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഗിയർലെസ് വണ്ടിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് നോക്കലൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ദീക്ഷിപ്പിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലോങ് നിങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ച് ഇനിയിപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ലേറ്റ് ആവുന്നില്ല വീഡിയോ ലോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് ബോറായി തുടങ്ങും ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ വണ്ടിയിൽ നോക്കാം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് എൻജിൻ നമ്പർ ചേസ് നമ്പർ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ നമ്പർ ബുക്കിലുള്ള എൻജിൻ നമ്പറും ചേസ് നമ്പറും ഇവിടെ ചേസ് നമ്പർ വരും എൻജിൻ നമ്പർ അടിയിൽ വരും അത് നോക്കിക്കോണം ഓരോ വണ്ടിക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ നമ്പർ ചേസ് നമ്പർ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നോക്കുക ആ ബുക്കിലുള്ള നമ്പർ തന്നെയാണോ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും ഉറപ്പായിട്ട് നോക്കുക ആ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വണ്ടിയിൽ നോക്കാനുള്ളത് ഇനി നോക്കേണ്ടത് വണ്ടിയുടെ ബുക്ക് സൈഡാണ് വണ്ടിയുടെ ആർ സി ബുക്കൊക്കെ നോക്കുക ആർ സി ബുക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ആർ സി ബുക്കിൽ അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ വണ്ടി നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചിലർ ഓൺ സിംഗിൾ ഓണർ എന്നൊക്കെ പറയും വണ്ടി സിംഗിൾ ഓണർ എന്നൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് എം ബി ഡി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് അതിൽ വെഹിക്കിൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് കയറി വണ്ടിയുടെ നമ്പർ അടിച്ച് എഴുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടി എത്രാമത്തെ ഓണറാണ് ഇപ്പോഴൊന്നും അറിയാൻ പറ്റും കാരണം അവരിപ്പോൾ സിംഗിൾ ഓണർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്
ഈ ഈ ബുക്കിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ വരുന്നുണ്ട് ഹൈപ്പോത്തിവേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കർ വരുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റിക്കർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടിയിൽ ഫിനാൻസ് ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെ കമ്പനിയുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടില്ല പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഫിനാൻസ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് പേര് മാറാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഫിനാൻസ് നീ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അഥവാ നിങ്ങൾ ഫിനാൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് തരാൻ പറയുക തരാൻ പറയുക കാരണം അത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ഒരുപാട് ആകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫിനാൻസ് നോട്ടിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക പേരുണ്ട് ചിലതിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഫിനാൻസിൻ്റെ പേരൊന്നും കാണത്തില്ല ഫിനാൻസിൻ്റെ പേര് കാണാത്തത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ആ വണ്ടി റെഡിക്കേഷൻ എടുത്ത വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഫിനാൻസിൻ്റെ പേരോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ കാണത്തില്ല സ്റ്റിക്കറും കാണത്തില്ല അത് റെഡി റെഡിക്കേഷൻ വണ്ടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ബുക്ക് ഭാഗത്ത് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഫിനാൻസ് ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ പേര് മാറാനൊന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഫിനാൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത പേപ്പർ അവരിൽ ഉണ്ടാവും ആ പേപ്പർ ഇരുന്നാൽ പോലും ആ പേപ്പറിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ക്ലോസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിക്കർ വരുന്നത് ഇതിലോട്ട് നോട്ട് ചെയ്യും അതായത് ക്ലോസ് ചെയ്തായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിക്കർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് പേര് മാറാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ വണ്ടി ഫിനാൻസ് എപ്പോഴും ബുക്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കണം ഫിനാൻസ് എപ്പോഴും ക്ലോസ് ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കുക എങ്കിൽ പേര് മാറലും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് എളുപ്പമാവും അവർ ബുക്കിൽ തന്നെ വെട്ടി വാങ്ങിക്കുക പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ പേപ്പറിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഫിനാൻസ് ക്ലോസിംഗ് പേപ്പറിന് എൻ ഒ സിക്ക് വളരെ കുറച്ച് ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചിലർക്ക് ചില ചിലർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി എന്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വണ്ടിയുടെ ബുക്കിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിനാൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെട്ടി വാങ്ങുക എങ്കിൽ പേര് മാറലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുള്ളൂ എക്സ്ട്രാ ചാർജസും വരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോസും അപ്ഡേഷൻസ് എല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്തൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ